So, uh, hi guys. Uh, today, my group is gonna introduce to you guys about an, a proposal of my group called AOB Tournament. And I uh, introduce you guys now. Uh, my group has four members. Uh, it is uh, Nguyễn Quốc Đạt, uh, Nguyễn Quốc Huy. The next member is uh, Nguyễn Quốc Đạt. The third one is uh, my friend Tôn Kiệt. And the last one is me. So uh, let's go to the introduction of my proposal. My proposal has five main parts that we can see that introduction and background. The second one is executed summary. The third one is timeline and the four problems and solution and the last one conclusion. So let's move to the first one. Uh, AOB tournament is a closed tournament which is created for just for FPT University. I have seen so many schools that create so many tournaments for their students, but I haven't seen any tournament which relate to this gap in our university. So I want to create a tournament just only for the FPT University. This tournament is based from the confidence, uh, enthusiasm, and the, car, the dignity of each member who join this tournament. So this tournament is aimed to help the poor, uh, the children who has a bad condition, and also can be converted into books or the learning tool or the backpacks for students, or give opportunities to students to help them get back to school. So how can we help them? So let's move to the next part. Each candidate will have to spend just a small amount of money to join this tournament. And we all the revenue that we will receive, we will divide it into two main parts. 10% for 10% as we consider a prize for the champion, and 90% I will transfer them into the sponsor fund to help the poor the children who has the bad condition. And the, la the rest can be converted into books or pen, and that's our way to help the children or the poor. Move to the next one. So this is the timeline that I had created for this proposal. So as you can see on September and 28, that they will start advertising. The next one will be decided for the candidate who want to join this one. And on the September and 30, there will be some statistical activity that we will know how many candidates that has joined this one, how many money that we receive from those candidates, and uh, how big is the prize for the champion. And the uh, next day, on, at the beginning of the October, the tournament gonna begin, and some days later will be the statistical activity, set up matches, statistical and activity. So this loop will begin, and we'll start until the October and that one will be the final match and we will live stream on the Facebook or TikTok and this is also the plan B if we have some problem during the preparation so as you can see we will start advertising on the October and 3 and the final match will happen on the day October 13. So the popularity of the event. This, uh, this event just include the uh, FPT University and no one car who comes from who car who are outside from our school cannot join this game because I am to create a tournament which is just only for FPT University. So lack of money to organize this event. We don't have to pay any money to create this event because the money mainly comes from the candidate that what they give us. And as I told you, 10% will be considered as a prize for the champion and 9% will be 
place where they do the spots of bonus. And the money mainly comes from the fee from each candidate. So, uh, the limitation of space, I think this is not a big problem to my team because this tournament mainly held online and we just need a space for the final match that we will ask the lecturer to borrow the whole like the, the whole bit is to uh, celebrate the final match and yeah as you can see there are some images that I got from the internet so the final match some, uh, always have to have offline not online because uh, the attraction that it occurs so this is all about the introduction about our the tournament. For further question, please wait until the uh, the project is completely released. So, do you guys have any question for our team? Please ask. Yeah, thank you. Thì thật sự mình nghĩ phần lớn mọi người là 
sẽ ghi về cái phương án đầu tiên là thể hiện bản thân và cũng là một trong những lĩnh vực mà họ quan tâm với lại đang chơi đầu tiên là ý tưởng có thể rất hay rất là tuyệt vời nhưng mà cái việc thực thi của bạn á, nó cần 
chi tiết hơn bạn thấy hồi nãy giờ các bạn đặt những câu hỏi rất là cơ bản luôn là vì sao bạn làm to các bạn là bởi vì khi mình trình bạn chưa nói được cái chuyện đó rồi hôm nào ví dụ như cái chuyện này các bạn rất là quan tâm là bây giờ bạn muốn chơi đó không là cảm thấy rất là thú vị muốn chơi nhưng mà giờ đóng nhiêu tiền cô gái này cô đang để đóng năm trăm ngàn thấy không tức là mỗi bộ đến đang tính là mỗi đứa trăm ngàn đó cũng sẽ nhiều quá vậy hình như không vậy thì chúng ta phải có cái kế hoạch cụ thể cái chi phí cái phần phải nên sẽ trong hôm bữa trước thì nói trong trò bồ đó thì trong cái phải nên sẽ em không tính lợi nhuận nhưng mà em sẽ tính là các bạn chơi thì các bạn sẽ đóng bao nhiêu tiền rồi em phải cho cảm thấy con số cụ thể là từng là trong cái khoảng thời gian mình đã làm giá này em có cái tham quan này đó plan b plan a này nọ đó thì trong khoảng thời gian đó em em ước chừng là cái mục tiêu của em là phải có đúng không bao nhiêu đội tham gia mỗi đội đóng nhiêu tiền thì cuối cùng em được bao nhiêu rồi em lấy mười phần trăm để mà thưởng cho các bạn là bao nhiêu rồi chín mươi phần trăm còn lại là bao nhiêu để cho em gửi bộ có lập bộ tình nguyện của trường mình city group chẳng hạn đấy vậy thì phải rõ ràng là cái việc đó hơn chút xíu phải rõ ràng việc đó hơn đó là rõ ràng về chi phí là một thứ hai là rõ ràng về cái 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 hình thức triển khai của em em sẽ triển khai như thế nào còn đây thì mình mình nói một cách khá là chung đó, thì thực sự rất là khó thuyết phục ví dụ như em đang đi sáng tan lên thì rõ ràng là ý tưởng có thể hay nhưng mà sáng sẽ không dám bỏ tiền ra bởi vì chưa thấy rõ lắm tất nhiên người ta sẽ hỏi thêm em nhưng những thông tin cơ bản mình cung cấp cho họ chứ không phải là là chỉ nói một cách rất là tổng quan vậy được không thì xin lưu ý thêm cái đó à, nếu bạn vẫn uh, thấy là dự án hay thì nghĩ là đi tiếp thì được bỏ dự án rất là hay đó thì xin làm rõ thêm những cái bước đó và đi tiếp à, xin các cách cuối cùng là bạn hoàn toàn có thể hỗ nhờ kênh hỗ trợ trên uh, uh, trên page của mình đó có cái kênh có cái uh, kênh của sáu uh, skill quý vị thì có thể chia sẻ cho các bạn khác cùng tham gia không và nếu như theo cách của em nói hồi nãy mỗi bạn đóng 10 đến 20 nghìn thôi thì rất là dễ đúng không 20 nghìn là cái gì đó là một phần ánh sáng của bạn nhỏ nhỏ thôi cho nên là có thể thu hút được các bạn nhiều hơn nhưng mà như câu hỏi của bạn hồi nãy đó em có cái kênh nào đó để em truyền thông đó rộng rãi để nhiều người biết hơn bởi vì 20 nghìn không phải lớn với họ nhưng ta cũng, cũng quan tâm để biết cái chuyện đó cho nên là xin phải tập trung nhiều hơn về cái chuyện chi tiết về truyền thông thế nào là họ chơi à, rồi những câu chuyện liên quan sâu hơn về về cái game đó của em sẽ như thế nào cũng cần phải làm hấp dẫn để người ta tham gia nhiều hơn nhá chúc cho giảm gì thành công tốt đẹp để cuối kỳ mình à, nghe được những thông tin rất là tốt thì ha Yeah, right. Okay, yeah.